大家好，欢迎收看四姨太今天为大家带来的精彩内容。近日，有媒体在网上曝光了一组刘诗诗和朱一龙亲吻的画面。当天在戏开始之前，朱一龙正在认真的看着剧本，为接下来的戏做准备，神情专注，对于身边的人围观毫不在意，完全沉浸在剧本内容中，真的是很敬业了。这样的工作态度获得一些网友的点赞。随后戏份开拍，刘诗诗和朱一龙两人对视，深情望着彼此。此时已是夜晚，光色比较暗。刘诗诗穿着一件深色外套，随意的扎起了一个半丸子头发型，而朱一龙则是深色大衣，尽显儒雅绅士风范。两人走近，刘诗诗眼里流露着许多情感，一直盯着朱一龙。这时，刘诗诗捧着朱一龙的脸，眼神真挚的望着。随后，两人就亲吻了起来。不少网友看到这里，十分激动。表示终于等到了刘诗诗和朱一龙亲吻的画面了，两家的粉丝也纷纷为其打 call， 不少人直呼画面好甜，同时也夸赞两人演技好棒，宛如一对深情热恋情侣。刘诗诗双手攀上朱一龙的脖子，朱一龙也将手放在刘诗诗的腰身，两人甜蜜亲吻，画面养眼十足。两人的这个吻并不是一般的蜻蜓点水似的，而是彼此亲吻缠绵，蕴含着许多情感。对于两人来说，各自出演了不少影视作品，在荧幕上的他们鲜少有这样的吻戏，真的是大胆突破了。从动态图中可以看到，在这场吻戏中，似乎是刘诗诗更加主动一些，而朱一龙则显得稍微木讷一些。两人热吻缠绵，宛如一对热恋中的小情侣。这对恋人 CP 真的是很甜啦！不知道后续剧情会是怎么样呢？不少网友都表示好期待，相信再过不久就能杀青了吧？祝愿两人新剧大获成功。这是刘诗诗复工后的第一部作品，而且搭档的还是朱一龙，强强联手，想必热度不会低。该剧已经拍摄好几个月。之前就有各种路透流出，画面有朱一龙和刘诗诗扮演角色的很多次拥抱，这次算是真正路透接吻，看来感情在不断升温，终于到了高潮的时期。朱一龙的拥抱虽然不是很霸道，但也是看起来很温柔。高原之演员的感情戏很是圈粉，朱一龙很少拍摄这样的亲密戏，这一次算是豁出去了。能否掀起高甜大戏，还得具体看电视剧才知道。比较巧合的是，明年可能会有多部现代戏扎堆荧屏，除了刘诗诗和朱一龙执演的《亲爱的自己》，还有肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》。和迪丽热巴与黄景瑜主演的《爱情高级定制》都是现代戏，都是俊男美女主演，谁将爆红真的很值得期待。从目前频繁的路透来看，热度应该是《余生，请多指教》《亲爱的自己》和《爱情高级定制》等。在杀青之前，肖战和杨紫主演的《余生，请多指教》迎来高潮，两对吻戏终于路透。他们的吻戏看起来双方很享受，并不是那种很炽烈的感觉，显得有点小清新。这部剧估计也是。唯美浪漫的爱情戏为主，可能和杨紫与李现主演的《亲爱的热爱的》类似吧，主要表现年轻人的爱与哀愁。迪丽热巴与黄景瑜主演的《爱情高级定制》也流出路透，两人这表现的吻戏感觉要更猛烈些，还上演了公主棒，霸道总裁的深吻。看起来这部剧不会走纯爱路线，两主演都是俊男靓女，而且都是那种很能满足观感的搭配，两人年龄差不多，看起来会火花四溅。不过，以上三部现代戏，估计杨紫和肖战主演的《余生，请多指教》会提前播出，因为已经杀青，一旦后期制作完成，很快会定档。因为两人都有超高的热度，而《亲爱的自己》和《爱情高级定制》不知道会不会在明年播出。比较看好的还是《余生，请多指教》和《亲爱的自己》，仅仅从吻戏来看，表现的也不同。肖战和杨紫的吻戏看起来很纯美，刘诗诗和朱一龙的很深情，黄景瑜和迪丽热巴的很猛烈，可能根据剧情有不同的表现。这三部戏估计期待值都很高。目前这三部戏剧中角色吻戏路透话题最热的还是杨紫和肖战，迪丽热巴和黄景瑜的路透吻戏关注不是很多，朱一龙和刘诗诗的路透吻戏刚出现，不知道这个话题热度会有多少。刘诗诗的这部《亲爱的自己》虽然阵容不错，但是压力还是很大的，竞争十分激烈。
。不过，如果作品质量够好，就完全不需要担心。如杨紫和李现的《亲爱的热爱的》就很好的例子。前期宣传不多，主演阵容也不是最强的，但是却能够在众多被期待已久的热播剧中突围，成为最受欢迎的爆剧，就是好的故事和优秀的演员。然后在社交平台有粉丝爆料，果不其然，吴奇隆又来探班了。吴奇隆真的是一到吻戏就探班吗？之前刘诗诗和陈伟霆出演《醉玲珑》，这部戏也是她怀孕前接的最后一部古装作品。刘诗诗在剧中饰演圣巫女，与陈伟霆大谈双时空，近近月亮。当时就有爆料说，拍戏期间传出吴奇隆三不五十探班登场，拍摄中也有不少吻戏，而吴奇隆也都在场，让陈伟霆压力不小。无独有偶，刘诗诗还和郑恺拍摄过《那年青春我们正好》。该剧讲述了郑恺饰演的叛逆少年肖小军和刘诗诗饰演的校花刘婷，从中学时期到步入社会，横跨十五年的爱情故事。两人在剧中的感情戏可以说是相当多，吻戏更是不可避免。当时被问及拍吻戏时是否遇到四爷探班，郑恺斗趣表示：“他来了，我就改通告。”据小猎豹自曝，片场与诗诗的吻戏拍摄结束后，还囧到鼻血直流。对于吴奇隆这种一有吻戏就探班的行为，有网友觉得真是太甜了。结婚这么多年还能这么粘人，也是十分甜蜜了。朱一龙是当今华语娱乐圈最具人气的当红男星之一。二零一八暑假期间，一部名为《镇魂》的网剧热播之后，让朱一龙、白宇两位领衔主演一炮走红。而事后，朱一龙更成功跻身流量明星的行列，成为二零一八年最具人气的男星之一。在二零一八年，朱一龙的人气仅次于第一流量小生蔡徐坤，而与蔡徐坤成名之后的偶像路线不同的是，朱一龙成名之后，始终都把自己演艺事业的重心放在影视剧的拍摄之上。在他成名之后的这段时间内，电视剧上相继播出了《我的真朋友》《知否知否》《应是绿肥红瘦》等数部朱一龙领衔主演的电视剧。不仅如此，这段时间内，朱一龙还被提名白玉兰奖最佳男配角，这足以说明朱一龙的演技得到网友的广泛认可。朱一龙实力明星，当之无愧。刘诗诗也是当今华语娱乐圈名副其实的流量明星，但是因为结婚生子的缘故，刘诗诗已经很长时间没有参与新剧的拍摄工作。而刘诗诗与朱一龙强强合作，该剧官宣之后引发网友热烈关注，似乎也在人们的预料当中。众所周知，朱一。龙刘诗诗在该剧当中饰演一对情侣，两人上演深情拥吻的一幕也在所难免。而再加之两人都是当今华语娱乐圈名副其实的流量明星，想必《亲爱的自己》开播之后一定能够收视长虹。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦。如果喜欢四姨太的视频，就请多多订阅和关注。四姨太每天都会更新精彩娱乐资讯哦。